Laura Fernández Tres Guerres, portera del Rayo Majadahonda. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta es obligada. Después de un partido así, ¿cómo se duerme por la noche? Bueno, <risa> la verdad es que bueno, un poco de, de impotencia, ¿no? Que al final, pues, todo el trabajo que has hecho durante la semana, pues luego ves que en el partido no, no se ve reflejado y sobre todo con, con tantos goles en contra, ¿no? Que aunque te intentes quedar con cosas positivas del partido, pues al final es un, es un, son 13 goles en contra y no, no son fáciles de, de, de encajar, pero bueno. Eh, ya está, no te queda mucho, no bueno, hay mucho aquí tiempo de, de penas, así que nada, ya pensando ya en lo entre, los entrenamientos de la semana que viene e intentar ir a por los tres puntos en, ante Móstoles. Oye, esto típico que se dice cuando pierdes, pero de las derrotas también se aprende. Eh, ¿A dónde me mandarías ahora mismo si te digo eso? <risa> Hombre, alguna, alguna cosa aprendes, ¿no? Siempre se aprende, pero bueno. Prefiero aprender también ganando, que es más divertido. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, que si os hacen... ¿quién nos ha hecho el calendario? Para empezar así, sí. como habéis empezado. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, la verdad es que eh, sí que nos ha tocado Burela y Futsi muy seguidos, pero eh, bueno, contra Burela el primer partido sí que competimos bien y creo que dimos una buena imagen y estos dos últimos partidos la verdad es que, que no se nos han dado nada bien y esperemos a ver si cambiamos un poco esta dinámica. Y para los partidos que vienen, pues eh, intentar sacar los puntos, obviamente. Eh, ¿Me toca? Bueno, lo primero, gracias por pasarte. Eh, un domingo a la tarde. Ahí, escucha, Yo podríamos te... hacer una sección de, de portera a portera, ¿sabes? Así como el rollo a la rosa. O... <risa> Tengo el día, Daniel, ¿eh? No te he, dicho, he dicho que hoy, hoy hay otros días que me levanto más apagado, pero yo estoy tontísimo, ya lo de antes, lo siento mucho. No, yo, yo te voy a preguntar que cómo se afronta, vais a, vais a llegas el lunes a entrenar, ¿cómo, ¿qué crees que va a pasar en el, en, el, en el entrenamiento? ¿Vais a tener una pequeña charla? ¿Vais a hacer un, un repaso del partido o ya directamente a pensar en, el siguiente, en la siguiente semana? Eh, no, sí, supongo que haremos un poco de scouting correctivo de, del partido. Eh, supongo que Ángel se centrará en los errores más graves que, que hayamos cometido, intentar corregirlos y ponerle solución. Y luego un poco ya sí que empezaremos a, a ver un poco, a plantear el, el partido siguiente contra el Móstoles y ya está. Si es que, como digo antes, tampoco te da mucho tiempo. Al final la Liga tiene que su parte buena en que sea todos los fines de semana, ¿no? y que es una competición regular y que, bueno, que no te da tiempo a mucho lamento porque enseguida tienes otro partido. Así que, bueno, ayer y hoy sí que estás más <ríe> triste, ¿no?, afectada, pero bueno, ya mañana, pues otra semana y ya empezar de nuevo. Hola, vale, voy yo. Muy buenas. Buenas. Gracias por pasarte. Mi pregunta era que esta temporada, por lo que se está viendo, va a estar un poquito más complicada. ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, la verdad es que hemos tenido un poco de mala suerte, éramos vamos, pocas en plantillas o corta en plantilla y encima se nos ha lesionado un par, o sea que <ríe> no estamos teniendo mucha suerte en eso, Somos ahora mismo son siete jugadoras de campo, así que eh, tenemos a Peque que ha tenido una fisura en el radio y, y Andrea que tiene, acabó la temporada pasada pero tiene molestias en, en la rodilla y bueno, estamos esperando también que se reincorpore Corea a final de año, así que bueno, creo que son también tres bajas sensibles y que, que, que nos, nos está pesando un poco estas bajas, pero bueno, que la, con las que estemos hay que ir, y creo que sí que este año bueno, se está viendo que hay equipos que, que acaban de ascender, pero que tienen muchísimo nivel, y que, que están ahí, que han conseguido puntos, y también ante rivales fuertes, o sea que va a estar más complicado, pero bueno, todavía es pronto y aún nos queda margen para, para intentar luchar y, y bueno, intentar hacer otro año más que Majadonda sea de, de primera división, como venimos haciendo los últimos nueve años. Además, lo que lo pasa, claro, es que, es lo que hablábamos del calendario, de lo que habéis tenido, pero es que ahora encima da la casualidad de que vais a Móstoles, que no es fácil, pero claro, encima le vais a pillar también con una necesidad de sumar puntos de la leche por el inicio que han tenido. Que yo no sé si eso es bueno, ya no sé si es malo, o sea, ya no sé cómo influye que lleguéis con cero puntos los dos equipos. Prevemos que es un partido bastante duro, ¿no? Porque vamos a llegar los dos con, con ganas de ganar nuestro primer partido, pero, pero bueno, creo que seguro que es un partido bonito e interesante e, y jugarlo hace una Villa Fontana también aprieta mucho y la verdad es que mola jugar allí, la verdad. 
¿Ves? La gente se acojona, a ellos les gusta, así que esta gente está mal. O sea, ya os digo. Os digo, la de veces que os he dicho que los porteros y los porteros están locos y no me hacéis caso, es que de verdad. Pero bueno. pero, ¿sí? Si tenemos aquí una portera, ya sabemos que las porteras no... Ah, pero la nuestra no computa. Ah, Esa ya... A ver, eso es. La, la vuestra está para retirarse, así que vamos a ir con la que, jue con la que juegue y la que lo hace bien, ¿vale? Por favor. No, va, va, te, te voy a preguntar, porque si no se van a acabar metiendo conmigo y esto va de ti, no de mí. O sea, es que, eh, has dicho antes que los equipos ascendidos está, se han reforzado muy bien, están, bueno, están bastante arriba, eh, no están haciendo nada mal. ¿Crees que en estos nueve años que lleva el Rayo en primera se ha acortado cada vez más esa diferencia entre recién ascendido, eh, equipo que está en primera? ¿O crees que solamente se ha pasado este año? No, yo creo que siempre que ascienden tres equipos siempre hay alguno que da la sorpresa o es más consistente ¿no? que, que otros y sí que es muy tónica o la tónica general de muchos años es que el equipo que sube equipo que desciende, ¿no? Bueno, la Embajada Onda también nos ha pasado en, en dos ocasiones que el mismo año que ascendimos, descendimos y es difícil al final porque el nivel de primera es, es, bastante, es bastante alto, así que sí que hay equipos este año que, que, que son recién ascendidos y que están ahí, pero bueno, creo que todavía es pronto que hay que ver cómo se desarrolla y la liga y, y cómo van, pero vamos, seguro que, que tienen sus oportunidades de, de estar o de mitad de tabla por lo menos, así que nada, también Está bien que haya más, más equipos, ¿no? Que no siempre participen los mismos, que también es diferente y, y tienes la oportunidad de jugar contra, contra más equipos. Escucha, es que esto, si fuéramos niños de cinco años, eh, dices tú lo de los recién ascendidos, pues que diría, veríamos la plantilla de alcantarilla y diríamos, es que no se vale. Eh, joder, no trampa. Porque claro, le llamamos recién ascendido porque realmente vienes de segunda. El club, sí, sí. Pero claro. Pero claro. Se han reforzado muy bien. Como me lo, me, a, mí, a mí me decía alguien ayer, es una UMA mejorada, o sea, <ríe> o sea una UMA, una UA, perdón, una UA, una ¿sabes? Sí, y es verdad, o sea, claro, es que hay equipos que sí, que son recién ascendidos, pero es que tienen una, un potencial brutal, o sea, es que tienen jugadoras sí, internacionales, no. es que tienen 12, 13 tiradas de primer nivel. No solo por, por fichajes que hagan, porque la Marele mismamente, joder, yo creo que son jugadoras que llevan jugando, bueno, llevan con el mismo entrenador yo creo que cinco años, ya estuvieron en División de Honor hace, bueno, División de Honor. Soy vieja, ya se me nota. En primera... <risa> <risa> en primera... Fe... Oye, como tú seas mayor, yo ya no... <risa> bueno, tengo 34. El resto no jubilamos. <risa> eh, eh, joder, que llevan, eh, llevan mucha, mucho tiempo muchas jugadoras juntas con el mismo entrenador y yo creo que el último año que descendieron, para mí lo hicieron muy bien y fueron para mí el equipo de revelación. Jugaron muy bien en, en la categoría que, que nos estuvimos jugando y peleando con ellas el, el descenso. Y no es un equipo que haya, que haya hecho fichajes de como, por ejemplo, de Alcantarilla, ¿no? Creo que tienen un bloque muy bueno y que pues, esos equipos también tienen su, su mérito, ¿no? Sí, ahí, ahí tiene razón. Es que además, yo viendo y las bajas que tenéis vosotras, por eso te preguntaba que cómo afrontéis la temporada, porque este año va a estar bastante complicadillo, o sea... Y si encima Móstoles, que suele estar arriba, también se mete ahí, Leganés, que suele también está ahí, la cosa se complica un poco más. Bueno, para nosotras mejor a día de hoy. Wow, <ríe> cuanto más en el lío, ¿no? Abajo, Efectivamente, cuanto más equipo en la pelea. Sí. Mejor, mejor. Bueno, con cuanto a intereses nuestros, pues sí, un poco los equipos que a día de hoy tienen menos puntos, pues que, que sigan perdiendo, sin desear el mal a nadie, obviamente, y que, que podamos nosotras puntuar e intentar meter cabecilla y, y irnos alejando un poco a poco de de la tabla de la clasificación que ahora mismo creo que seremos últimas así que nada a seguir luchando lo que queda de temporada que como digo es pronto a mí lo que me sorprende por ejemplo así un poco <coughs> perdón, en general es ver a tres equipos madrileños o sea vosotras, a Móstoles y a Leganés con cero puntos que son tres sí. jornadas vale o sea que una racha de tres sí. derrotas en la jornada 15, 16 y 17 nos llama tanto la atención pero sí que parece que no que con el nivel que hay en Madrid sorprende a lo mejor no tanto equipo madrileño allá abajo sí también hay que ver un poco el calendario que al final a veces a principio de temporada pues a lo mejor dependiendo un poco de cuando hayas empezado la pretemporada o no si has tenido más o menos tiempo y bueno hacer el, el típico recordatorio que muchos equipos todavía no somos profesionales y a lo mejor el tiempo de pretemporada va a empezar este año la, la liga un poco antes 
pues ha pillado un poco más, más justo y a lo mejor no hemos entrenado, no hemos tenido el tiempo suficiente para, para carburar. En Mostoles también han cambiado de, de entrenador, se ha ido Patrick, que yo creo que era eh, muy importante para, para el equipo y supongo que lo, que lo estarán, que estarán notando. Se ha ido el primer entrenador y la segunda entrenadora, ¿no? O casi. <risa> casi. De todas formas, eh, yo creo que este, este año ni vosotras ni nadie va a ganar fácil un partido sí, un partido sí, porque oye, un partido malo lo tiene cualquiera, tal, pero nadie, o sea, las que peleáis por, por salvaros ninguna se va a salvar fácil, es que es un caos, yo lo decía hoy, o sea, vosotras le disteis una guerra a Burela increíble, pero luego Burela le mete 11 a Sala a Zaragoza, Sala le mete a otros 10 a Elche, que os había hecho 6 a vosotras, o sea, no tiene sentido ninguno. O sea, esto es una no, pelea. Un poco loca la, la liga. <risa> no sé si yo digo, como es al principio, a lo mejor estamos ahí un poco... Eh... Eh, carburando ¿no? y, y que no hemos empezado a arrancar un poco el, el ritmo que deberíamos de, de tener ya y bueno, también que haya más alternativa hace la liga más competitiva tanto por arriba como por abajo, ¿no? más alternativa sí, yo, creo que, vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo ¿no? que a nivel espectador lo que queremos es que todo esté igualado o sea, si puede haber dos puntos entre la última del descenso y el primero de playoff imagínate, lo que nos íbamos a reír <risa> Igual a los equipos y entrenadores no les hace ninguna gracia, jugadores, ninguna, bueno, pero, como nosotros, nada de lo que yo digo, bueno, pero nosotros como enanos no nos vamos a pasar. No, es que además lo que comentaba, lo que comentaba ella es que, claro, vosotras empezasteis más tarde la pretemporada. Sí, bueno, no sé el resto de equipos, ¿no? Pero al empezar la liga una semana antes de lo normal, eh, y como repito, no somos profesionales, pues a veces también, oye, la gente tiene su trabajo, tiene sus vacaciones y eh, depende un poco de lo que trabajes, a veces te obligan a cogerte las vacaciones en determinada época del año, así que bueno, para ajustar un poco que estuviéramos el grupo, aunque te manden trabajo, eh, obviamente físico, ¿no? Para hacer durante el verano no es lo mismo eso que luego ponerte en pista, y en nuestro caso, si hemos cambiado de entrenador y también un poco de, de sistema de juego y de metodología de trabajo, pues, pues también no es que te dificulte, ¿no? Pero que llegar a tu meta te, se te complica un poco, se te alarga más en el tiempo. Yo te iba a preguntar, eh, ¿cómo, cómo, se, cómo se, bueno, se lleva? A ver si me explico bien, ¿eh? porque estoy un poco... <risa> ¿Cómo se lleva? En dos años habéis tenido cuatro entrenadores. En total, si no me he contado mal. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a la hora de entrenar, a la hora de, de jugar, de, de acoplarte a un nuevo sistema de juego? Porque al final es, cada, cada entrenador tiene su estilo. Uh -huh. ah, supongo que haya costado un poquito. Sí, la verdad es que hemos pasado un periodo de... Estuvimos con Mondo tres años, si no recuerdo mal. Y justo después de ella sí que hemos tenido a Carlos, eh, otra vez Carlos, <ríe> y, ahora, y ahora Ángel. Y bueno, pues cada uno es diferente, de cada uno aprendes eh, cosas obviamente y intentan hacerlo lo mejor posible, pero sí, cada, ves diferentes metodologías también, ¿eh? como jugadora también aprendes ¿no? a ver eh, pues los diferentes estilos de, de entrenadores, eh, y cómo se entrena, ¿no? cómo desarrollan su trabajo y también, bueno, sí que de, de cara a aprender está guay, pero de cara también a trabajar pues sí, se te hace un poco complicado ¿no? ir adaptándote a cada uno de ellos. Y, y llevarlo y, y así perdón, ¿eh, chicos, voy a hacer otra pregunta es que necesito hacerla eh, <risa> a, a, dependiendo de cada entrenador ¿has tenido un, una parte específica de por, en portería diferente? ¿o se te, te han pedido cosas diferentes? ¿o siempre ha sido enfocada a lo mismo? no, o... bueno, trabajo principalmente trabajo de portería como tal, sí que siempre hemos hecho, ¿no? a veces más o a veces menos en la medida de lo posible, pero sí que depende del entrenador, te, te exige ¿no? o hace que la portera participe más o menos, sí que hay entrenadores que es más, bueno, pues eh, para así ya está, o aprende de las salidas de presión X, y luego sí que hay entrenadores que te, que te exigen más a la hora de que el portero o portera sea más, en este caso porteras, seamos más participativas y nos animemos más tanto en ataque como, como en defensa, o sea que sí que es diferente, hay entrenadores como digo que te, te incluyen eh, más en su metodología y otros menos y a ti como portera ¿qué estilo te gusta más? Y esa, esa. Es <risa> que me incluyan sí sí que es cierto eh, de hecho este fin de semana con que bueno eh, no sé si habréis visto el partido pero bueno jugamos de cinco y estuve jugando yo también que no, no lo había hecho en muchas ocasiones y bueno también es eh, 
divertido para muchas porteras, bueno, para mí sí que me gusta, me divierte, el también participar un poco en el ataque ¿no? y jugar con los pies, aunque a veces se nos complica un poco, pero bueno, eh, a mí es una faceta más, ¿no? creo que podemos aportar, sin restar valor a, obviamente, ni, ni demás, que las jugadoras lo hacen muchísimo mejor, pero bueno, también da tu cuota de ahí de, de participar en, en eso, que las porteras a veces siempre estamos más enfocadas a, a la defensa, obviamente. De hecho, de hecho, yo lo tenía, o sea, lo tenía aquí pendiente apuntado para, para preguntarte, porque yo, la gente lo sabe, soy muy curioso, o sea, a mí me gusta preguntar cosillas de estas que no puedes ver en un partido, sino que tienes que preguntar, y ya que te tengo, esto se, ¿cómo se prepara? O sea, quiero decir, a, tú lo hablas durante la semana, joder, pues si vamos mal, si vamos bien, yo me quiero incorporar, tal, eh, es algo que, que surge en un tiempo muerto, decir, bueno, pues mira, vas a salir, vamos a salir contigo eh, en vez de cambiar de jugador, tal, o sea, ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo va la historia para que tú seas la que se incorpora al ataque, que no suele ser lo habitual, más que en jugadas puntuales, pero no en un 5 para 4? Vamos a llamarlo, no sé si estático ¿no? o, o de continuo, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, eh, cuando trabajamos sí que trabajamos también eh, con las porteras jugando de 5, o sea que no es algo que sea en el momento improvisado, o sea que sí que se ha trabajado. No, es, algo, es una opción más que a, a valoración de, de, en este caso, de Ángel, que elija que, oye, mejor cambio y, y cambiamos a jugadora y juega ella, o lo haces tú directamente. No, 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 sí. no, o sea que... Yo tengo la, <risa> la curiosidad que me genera saber si se entrena, <risa> no. se prepara, si de repente dice, bueno, mira, vamos a probar esto, oye, pues en un momento dado, con un 6-0 en contra, joder, pues tampoco nos vamos sí, a engañar, bueno, a si no le vas a remontar un 6-0, entonces, oye, pues vamos a probar <risa> esto, ¿no? Era, al final era más entrenamiento, ¿no? Que, bueno, pues vamos a probar cosas, vamos claro. a a practicar otro tipo de cosas que a lo mejor en otros partidos no, no hacemos y salió así, ya que íbamos perdiendo de tanto. Pues bueno, se aprovecha también esos partidos para trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué le da? Alba. <risa> ¿Ya? No sé, me habéis, me habéis llamado, entonces sí, ¿no? Eh, escucha, mira, haz una cosa, pregúntasela, pero tú todavía no contestes, y... Laura. Eso vale. es, tienes tiempo para pensarlo y luego me contestas. Pero de aquí al final de la entrevista me tienes que dar un quinteto ideal. Lo siento. <risa> vale. vale, entonces ahora nosotros hacemos no, el paripé, no, hablamos de algo tal, te damos tiempo porque luego, claro, luego siempre pasa lo mismo que la invitada se queda con cara de pescadilla diciendo... <risa> Somos, somos como muy malos porque esto lo preguntamos siempre si lo podíamos haber dicho antes. De hecho, sí. podría haber avisado, pero es más divertido así. Estoy pensando, voy pensando. Nada, nada. Tiene, tiene Ahora, que escuchar el podcast para que lo sepan. Te digo una cosa: yo que tú, cuando haga el quinteto, te ponía a ti en el ala o algo así. <risa> ¿Sabes? O sea, en plan troleo, ya, ¿sabes? Sí, ¿qué pasa? Y me parecerá perfecto, ¿eh? No tengo ningún problema. Yo, cada uno que elija lo que quiera. Espera, ahora que has dicho o de pivot, ¿dónde, dónde, o sea, tú cuando no has sido portera, pues no sé si jugando ahí con amigas o tal, ¿dónde, dónde jugabas? ¿En qué posición? Eh, sí que me ponía arriba. A ver, no, fíjate. No mucho, pero un pivot más de, de los antiguos, de aguantar el balón y que hagan entradas para, para ponerla. A ver, o sea, ahí metiendo culo, empujando al cierre, ¿no? <risa> <risa> Es que, bueno. es que perdo, per, perdonar, a lo mejor es que soy muy mayor, no, sí, pero es que sí, un pivote sí, es eso, tío. O sea, el pivote es eso, ¿vale? <risa> es que el falso pivo, no es que cae a banda. No, hombre, no. Ya, 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 no ya, ya, ya. mi pivo, joder, llamarlo otra cosa. A los que tenemos una edad, ya sabemos de qué pivo te ha dicho. O sea, bueno, es que si yo he dicho, claro, yo he dicho de edad, Fran tiene toda la edad que queráis. O sea, de hecho le sobran años, si quiere alguien. Yo lo reparto. <risa> ¿Ves? O sea, una portera que se incorpora al ataque, moderna, pero que si tuviera que jugar de pivo sería pivo clásico. Ahí, jugando de espaldas, bajándose. Bien, me gusta. Sí, sí. Me gusta, me gusta. <risa> venga, le, da, le das a Quinteto, te damos un poco más de margen. No, venga, os lo digo. Vale. Eh, a ver, yo creo que de portera pondría a... a, a, a... Yo misma. No. Claro, no, pero ¿cómo te vas a poner a otra portera, por favor? No, no, no. no, pondría, creo que a Marta Balbuena, me gustaba mucho. Eh, cierre, creo que pondría a Maite Mateo. Alas, pondría a Peque Yale de Paz. Y de pivot, ahí ya no sé qué deciros. Creo que no pondría un pivot, pondría otra jugadora que no tenga esa posición, pero... Oh, pero, que, pero vamos a ver, ¿qué tipo de contradicción? Poder... Ella, ella juega de pivot clásico, pero... Claro, o sea, sí, María Sanz, que sí que me gusta mucho también. 
sea, salió Además, el año pasado se salió, la verdad es que lo hizo sí. genial y marcó muchísimos goles, así que nada, la pondría ahí. O de cua, con, de 4-0, no sé. ahí, volviendo loca <ríe> a la defensa. Eh, ¿Os soy sinceros? Tenía una pregunta y con esto se me ha despistado totalmente. <ríe> no quiero engañar a nadie. Ah, sí, no, perdón, perdón, perdón por el momento este tonto mío. Eh, no, es que ahora que ha dicho Alba, el quinteto ideal, lo que me flipa es que siendo Alba portera y el coñazo que nos da siempre con las porteras, no aproveche eh, para hacerte otra pregunta, por ejemplo, no te voy a preguntar por tu top 3 de porteras, pero si eres capaz de hacerme una composición ideal, o sea, la, eh, ¿quién es la mejor portera en el mano a mano? La voy a mezclar con esta, que es muy buena eh, de reflejo. Es más complicado que el top 3 de porteras. Por, pero, siendo portera, pero siendo portera, a, a ver, por ejemplo, en reflejos, ¿quién es para ti la mejor portera? Eh, es que si la poníamos en un compromiso con eh, el, Marta Valbuena, yo creo que tiene muchos reflejos. Bien. ¿Ves? No era tan difícil. No la tenía que pensar. Y con los pies. Estás con, sudando, la que... pobre. con los pies. Pues eh, Marta juega también muy bien. No por, por ir flipada, pero yo, no se me da mal a mí tampoco. Sí. <risa> eh, ¿Y quién más? ¿Quién más? Eh, Silvia también pega buenos pases eh, largos. Y, 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 y ya está. Yo creo que Venga, Y solo yo una más. Que los pies va bien. Venga, solo una más. Y la y mentalidad. ¿Quién crees que es la portera que tiene la mejor mentalidad con la que tú te hayas enfrentado nunca? Mentalidad de fuerte, de... Sí, ¿no? sí, sí de, de saber que no se va a ir del partido, que si tiene un fallo no, no se va a venir abajo. Pues no en plan tal, pero yo creo que todas las porteras son así. Joder. ¿Cómo tira de gremio ahí, eh? <risa> Dani, es que no, se puede no queda mejor. otra. Es que no, no queda otra. Mejor. Es que no te queda otra. Ahí, ahí ¿Cómo vas a sacar el balón eh? de la red? <ríe> una de dos. O tienes muy mala memoria o tienes sí. una mentalidad fuerte, porque si no... Sí, sí. Así que creo que de, todo, de mentalidad fuerte creo que casi todas las porteras, por no decir todas, con el go, vamos, vamos servidas. O intentamos, por lo menos, que si te marcan un gol en el siguiente, a, a intentar pararlo. Oye, si me dejáis alguna pregunta más, por así por hablar del equipo y de la temporada, eh, tú, tú que llevas nada, dos días ahí en, en Majada Onda, lleva, creo que debutaste, ¿no? Hace tres, tres días, como aquel que dice. Para quien no lo sepa, es la 17 o 18 temporada. 19, ¿eh? 19, 19, 19, 19 años jugando en el mismo equipo. O sea, Antes, me, fui, me fui un par de años, pero luego volví. Entonces, ah, claro, o sea, 17 consecutivos. Me fui eh, tres años y medio, me fui al de ahí, Majadona, me fui, cuando extendimos el primer año me fui al Vitango que tal fue la brada y de ahí me fui al Futsi, que luego, bueno, eh, que luego fue el Atletina Valcarnero y luego volví al Majadona, pero sí, los últimos yo creo que eh, desde el 2009-10 creo, es, sigo en Majadona, o sea que los últimos son 12 años. Por eso, o sea que... No había ah, ni algo... Al, algo conoce del club, ¿eh? Yo creo que si le preguntamos cuántos azulejos tiene la granadilla, te lo dice. Sí, sí, sí. Ahora digo, sí. Todavía no tiene que conocer de memoria. Sí, sí, por eso. Y por eso te decía, ¿no? Tú que te la... Pues eso, has vivido descensos, has vivido etapas un poco mejores. El año pasado que os salváis con un par de jornadas sí, ahí, ¿no? Sí. Tal. Eh, a ti... Cuando empiezas así, ¿no? Un poco mal, te da miedo, piensas, mira, si es que esto ya lo he vivido y peores. No sé si también es un poco ahí, ¿no? Como un poco faro, ¿no? Para, para las compañeras, porque siempre las más jóvenes a lo mejor pueden tener más dudas. ¿Cómo eres? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que, bueno, que, que es pronto, que luego las ligas son muy largas, que parece al principio, ¿no? O, o al principio o a mitad de temporada, ¿no? Que tienes ahí como rachas que no levantas cabeza, ¿no? Y dices, madre mía, el año pasado creo que estuvimos siete partidos, ocho eh, mm. perdiendo seguidos, sí. que se hace duro. Y bueno, sí que al llevar más tiempo y haber afrontado o haber pasado por esa situación eh, más ocasiones, pues bueno, te hace relativizarlo más, pero no quitarle, no haciendo un drama, ¿no? Pero sabiendo que el problema está ahí, que hay que trabajar y que, que hay que intentar darle la vuelta a, a la situación que estamos teniendo pues este principio de, de temporada y que, que bueno, que con constancia y que unidas en grupo, bueno, un poco lo típico que se suele decir, pero que al final es verdad, eh, pues se le da la vuelta a la situación porque otras veces... Oh, es lo que pienso yo, otras veces también lo hemos hecho, así que hay que hacerlo esta vez. Mm, nice. Además, de todas formas, 
y ya fuera broma, lo, lo, lo que hemos dicho nada más empezar, es que al final son tres partidos y dos han sido mm. contra Fusil Burela, que aunque esté mal decirlo, se dan por descontados cuando ves cuando sí. el calendario. Y la verdad es que sí, que contra esos equipos siempre sales un poco con la ilusión de intentar llevarte, aunque sea un punto, pero bueno, que lo lógico, ¿no? O lo que entra dentro de los planes de, de todo el mundo es, es perder, pero bueno, hay formas y formas de perder. <risa> es, es, es la visita al dentista, o sea, Fursi es la visita al dentista de cada año. Cada pero aún así, eh, ayer, bueno, ayer, sí, fue ayer. Ayer no me gustó tanto, pero normalmente eh, mola jugar esos partidos también, ¿eh? porque eh, joder, te exigen muchísimo eh, al ser portera y estar defendiendo. Sí, aburrir no te aburre. Te llegan mucho. <risa> es, eh, es un partido guay para, para jugar, la verdad. Eh, si quitas los 13 goles que nos metieron ayer, pues otros partidos. <risa> Me encanta cómo ha bajado el tono un poquito solo. <risa> no, pero además tiene que ser. Número, ¿no? se... Si no me equivoco, Ari no jugó, ¿no? Ayer. No. Eh, no. Ari no. no jugó. Vale, porque digo, a ver si voy a decir ahora alguna cosa que no tenga. Claro, entonces tú dices, joder, pues fíjate, la tía que más goles lleva haciendo 10 años seguidos en Fusi no juega. ¡Qué suerte! No, claro, qué suerte. Sí. Total, sí. lo que te queda tampoco. En, en esos equipos es da igual, porque si no marca una, marca otra, así que. <risa> Sí, sí, por eso, por, eso, por eso digo que es que en condiciones normales diría, joder, qué suerte que no está esta tía, pero claro, en Fusi suena un poco a broma decir eso, ¿sabes? Sí. Bueno, pues vamos a cerrar ya y vamos a agradecerle de nuevo a Laura eh, su presencia aquí, sobre todo desearle la mejor de las suertes para esta temporada y que como ella dice, como esto está apenas arrancando, seguro que todo va mejor. Así que muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros por, por invitarme y por nada, hacer un huequito también al, al fútbol sala femenino y que tengamos nuestra cuota aquí de, de visibilidad y, y nada, que sigáis con el programa y que, que, que os vaya muy bien también a vosotros y gracias por la suerte que la necesitamos. 